வணக்கம் யோகம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் உலக நாடுகளிலேயே முதல் முறையாக யோக முறைகள் அவற்றில் லம்பியா யோகம் என்ற ஒரு யோகத்தை நாம் இன்று அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இந்த லம்பியா யோகத்தை பற்றி உலகத்தில் இந்த கருத்துக்களை வந்து அறிந்திராத ஒரு புதுமையான ஒரு யோக கலையாகும் இந்த கலையை பற்றி நாம் இன்று தெரிந்து கொள்வதால் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த வகையில் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருக்கிறோம் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம யோகம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முதலில் லம்பியா யோகம் அப்படி என்பது தமிழ் எழுத்தை சார்ந்த லகர எழுத்து என்று சொல்கிறோம் அதாவது லகர எழுத்து என்பதை நாம் எப்படி குறிப்பிடுகிறோம் என்றால் தமிழ்ல சிறப்பு எழுத்து அப்படின்னு சொல்ல போனால் அது லா தான் சொல்லுவோம் இந்த லா என்ற சொல்லக்கூடிய லகர எழுத்து சரி இதுக்கும் லம்பியா யோகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா இந்த லம்பியா யோகம் அப்படிங்கிறது நாம் இப்படி தான் பார்க்குறோம் லம்பிகா யோகா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லம்பிகா யோகா அப்படிங்கிறத இந்த லாபத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தமிழில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இது தமிழ் எழுத்தில் சிறப்பு லான்னு சொல்கிறோம் அதே போல் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தை பார்த்தோம்னா அதே லா தான் மேலே புள்ளி வச்சுருப்போம் இப்போ தமிழுக்கும் இந்த லம்பிகா யோகத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா லா என்று உச்சரிக்கும் போது நம்மளுடைய உள்நாக்குக்கு மேலே மேலெண்ணத்துக்கு மேலே பினியல் சுரப்பின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பைனியல் கிளான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பு இருக்குது நம்ம உடலில் ஏழு நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்குது அதில் இந்த பினியல் கிளாண்டை வந்து இந்த லா என்று சொல்லும்போது தூண்டப்படுகிறது இல் என்று சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக தூண்டப்படுகிறது சரி இந்த லம்பிகா யோகத்தை நாம் பெறுவதால் அல்லது தெரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்ன நன்மை நடக்கும் என்றால் அமிர்தம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அமிர்தத்தை வந்து ஏழு மலைகளை கொண்டு பால் கடலில் ஒரு பாம்பினை கொண்டு தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்து எடுக்கப்படும் போது கிடைக்கப்பட்ட ஒரு அமிர்தம் அது தேவாமிர்தம் என்று சொல்கிறோம் இந்த தேவாமிர்தம் என்பது எப்படி கிடைக்கப்படுகிறது இது ஏதோ எங்கேயோ கிடைக்கிறதல்ல நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமிர்தத்தை சுரக்க செய்வது தான் இந்த லம்பியா யோகம் இந்த லம்பியா யோகம் செய்யும் போது மெலட்டோனியன் அதாவது பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த மெலட்டோனியன் என்ற ஒரு ரசாயனத்தை இந்த உடல் சுரக்கிறது கேன்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் இந்த மெலட்டோனியன் நீங்கள் மருத்துவத்தில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் மருத்துவர் சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் இந்த மெலட்டோனியனை நாம் உடலில் இயற்கையாக சுரக்க வைப்பது எப்படி அதுதான் இந்த லம்பியா யோகம் இயல்பாகவே கேன்சர் வியாதியே குணமடையும் என்றால் மற்ற சாதாரண வியாதிகள்லாம் எளிமையாக குணமடையும் இதுதான் இந்த லம்பியா யோகத்தினுடைய சிறப்பு சரி இந்த பால் கடல் அமிர்தம் என்பது இந்த லம்பியா யோகத்தில் பெறலாம் அல்லது அந்த நிலையை அடையலாம் என்பதற்கு ஒரு சிறு விளக்கத்தோடு நம்ம நிறைவு செய்திருக்கிறோம் அதாவது ஏழு அதாவது ஏழு மலைகள் சொல்லுவாங்க இது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாதகம் விசுக்தி ஆக்னை துரியம் சொல்லுவாங்க இதுதான் ஏழு மையங்கள் சொல்கிறது நம்ம உடலில் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய உடலில் வலது பக்கம் அதாவது இதை லெஃப்ட் என்று அதாவது இடது பக்கம் என்று எடுத்துக்கிட்டாலும் இதை ரைட் வலது என்று எடுத்துக்கிட்டாலும் இடது பக்கம் தொடங்கக்கூடிய நரம்பானது இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளில் முடிவடையும் போது வலது பக்கம் முடியும் இடது பக்கம் தொடங்கும் தொடங்கும் போது அதனுடைய நரம்பானது வலத பக்கம் முடியும் இதே வலது பக்கம் தொடங் தொடங்கக்கூடிய நரம்பானது இடது பக்கம் முடியும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய அமைப்பு இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளில் நம்ம பார்த்தோமே அமிர்தம் என்பது இது ஏழு மலைகள் இது பாம்பு இந்த பாம்பு பால் கடலில் வைத்து கடைகிறார்கள் சொல்லுவாங்க பால் கடல் என்பது நம்மளது மூளை மூளை தான் பால் கடல் சொல்லுவாங்க பால் கடல்னா வெண்மையானது அப்படின்னு சொல்றது பால் கடல் பால் கடல்னா நம்ம உச்சரிக்கும் போது சொல்றோம் ஆனா உண்மையாலுமே பார்த்தோம்னா பால் கடல் என்பது தான் அதுக்கு பேர் நம்ம மருவி பால் கடல் வச்சிருக்கோம் அந்த பால் கடல் என்பது நம்மளுடைய மூளையை தான் குறிக்கும் மூளையிலிருந்து தான் இந்த அமிர்தத்தை பெற முடியும் அப்போ மூளையை சுரக்க வைப்பது தான் இந்த லம்பியா யோகம் சரி இது எப்படி நாம் அந்த மூளையை சுரக்க வைக்க முடியும் என்றால் இப்பொழுது நாம் பார்க்குறோம் இந்த பாம்பினுடைய 
ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் அதாவது நம்மளுடைய மூலாதாரம் செயல்பட்டால் நம்மளுடைய புலன் அதாவது புலன் வழிதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்லாம் அமைந்திருக்கும் மூலாதாரம் அதைத்தான் பழக்கம்னு சொல்கிறோம் அல்லது அதுதான் நம்மளுடைய நிறை குறைகளுக்கான மூலாதாரம் அதுதான் மூல காரணம் அதனால தான் ஒருத்தர் கோம் வர்றது வெறுப்படைகிறது பொறாமைப்படுவது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இந்த மூலாதாரத்தில் அந்த ஆற்றல் தங்கி இருப்பதனால தான் அது வெளிப்படுகிறது சரி இதுவே மேலே வரும்போது இதை கடையும் போது மூளையினுடைய செயல்பாட்டில் இருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு திரவம்தான் அமிர்தம் இந்த அமிர்தத்துக்கு ஆங்கிலத்தில் மெலட்டோனின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த அமிர்தம் சுரக்கும் போது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட குறைந்தது நூறிலிருந்து இருநூறில் அல்ல முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல அல்ல சித்தர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் போல பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு சாத்தியக்கூறு இந்த லம்பியா யோகத்தில் உண்டு இந்த அமிர்தத்தை எப்படி நாம் எடுத்துக்காட்டலாம் உமிழ்நீர்னு சொல்கிறோம் இந்த உமிழ்நீர் என்பது நமக்கு ஜீரணத்தை சரி பண்ணும் அதுபோல் இந்த மெலட்டோனியன் என்பது நம் உடலில் கேன்சர் உட்பட எல்லா விதமான வியாதிகளையும் குணப்படுத்தும் தமிழுக்கும் லம்பியா யோகாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தமிழுக்கு அமிர்தம் அல்லது அமிழ்து என்று பெயர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கருத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ மேம்போக்கான சொல்லப்பட்ட கருத்து கிடையாது தமிழ் என்ற வார்த்தையில் வரக்கூடிய இந்த இல் லகர எழுத்தில் வரக்கூடிய இந்த இல் சொல்ல போகும்போது நான் முன்கூட்டி சொன்ன பாருங்க லம்பியா யோகா வரக்கூடிய அந்த பீனியல் சுரப்பியை ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அப்போ தமிழ் வார்த்தைகளுக்கும் தமிழை உச்சரிப்பவர்களுக்கும் இயற்கையாகவே இந்த லம்பியா யோகம் என்பது இயற்கையாகவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தமிழை உச்சரிப்பவர்கள் அல்லது தமிழ் வார்த்தைகளை அல்லது தமிழ் எழுத்துக்களை உச்சரிப்பவர்களுக்கு இயற்கையாகவே கேன்சரும் வராது என்பது எங்களுடைய ஆய்வில் நாங்கள் உறுதியாக சொல்கிறோம் அப்பொழுது இன்று நாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலக மொழிகளில் தமிழ் பழமையானது என்றாலும் தொன்மையானது என்றாலும் தமிழ் என்ற வார்த்தையை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவர் அமிர்தத்தை சுரக்க செய்ய முடியும் என்பது எங்களுடைய ஆய்வில் உண்மை அதே போல நாம் கல்வியில் மாணவர்கள் பயிலும் போது பார்த்துருக்குறோம் ஆசிரியர்கள் சரியாக பதில் கூற முடியாதவர்கள் அல்லது ரொம்பவும் சோர்ந்து போன மாணவர்களுக்கு தலையில் வந்து கையை மடக்கி ஒரு கொட்டு வைக்க சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோ அல்லது அவரையோ திருப்பி கொட்டு வைக்க சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் கொட்டு வைக்க சொல்லும் போது என்ன நகழ்வுகள் நடைபெறுகிறது என்றால் நம்மளுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீனியல் சுரப்பியை ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த மெலட்டோனியனை சுரக்க செய்து அவர்களை உடனடியாக சுறுசுறுப்படைய செய்கிறது அது நாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உற்சாக பானங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எதுவானாலும் அது எல்லாமே இந்த தமிழ் வார்த்தையை பயன்படுத்துவதாலே கிடைக்கும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் ஸோ இந்த லம்பியா யோகத்தை முறையாக பயின்று அனைவரும் இந்த நாளில் இருக்கக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்தால் தீர்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விதமான வியாதிகளையும் உறுதியாக குணப்படுத்த முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யோகம் யூடியூப் சேனலை சப்